好意思，不好意思，我不是故意的。得罪了，这样起码可以先坚持到更衣室。谢谢。对不起，过一下了。学，这位小姐，您没事吧？没什么。出了点小状况，多亏了这位先生。小事而已，何足挂齿，只是可惜了这条裙子。我正愁和某些人撞衫呢，这样反倒省事。十分抱歉，薛小姐，是我们宴会上的疏忽，让您受到尴尬了。刚刚那位是？那位，就是魏恒的儿子魏青啊，就是您要拜访的云马集团的董事长。是他，你是魏青新交的女朋友？不是，那就是他的玩具了。玩具？看来是了。哎，可怜的孩子，又是一个魏青拿来当幌子的。这么多年了，这把戏他还玩不腻啊？这两者有什么区别、啊？他有没有跟你说过，让你待在一个触手可及的地方，随上随到？嗯，那就是了。他只有在缺女人或者不想浪费时间谈恋爱的情况下。才会找一个大众的幌子，让他出现在镁光灯之下，然后营造出一种他不断档的错觉，之后再慢慢消耗掉对方的新鲜感，时间一到，立马换掉，最长不超过半个月吧。我劝你啊，早点做好心理准备，不然随时会被他抛弃的。那不是挺好的吗？啊？你说什么？他换不换女朋友关我什么事啊？我又不想当他女朋友。那你在他身边的目的是什么？钱啊，不然呢？啊，你还算是诚实。他之前那些女朋友，都说是真爱，到最后也都是为了钱。只不过，就你这长相，我已经是多久没见过女人了？难把粉丝吃出燕窝味儿？把手拿开。哟，魏总啊，站这么久，腿不酸啊？何总监还是有这个老习惯呀，喜欢跟别人的女朋友坐在这儿聊天，也不怕不安全。我有什么不安全？你看吧，我说什么来着？舅舅，你每次都不听别人说话，到最后吃亏的还是你自己。还不快跟舅舅道歉？不要。这孩子真是的，不好意思了，舅舅，他被我宠坏了，脾气不好。但是我劝你啊，最好下次不要再招惹他了，否则就不一定是安逸泉这么简单了。你们俩这关系不错呀。不过小姑娘，难道你不想知道魏青为什么选择你吗？这应该是你最大的疑虑了吧？这件事就不劳您费心了，我们自己的事情自己会解决。我们走吧，在这里也没有待下去的必要了，我们还有更重要的事情呢。去哪儿？去哪儿？你累了，调皮。还在生气啊？我不是都说了吗？刚才只是情势所逼，所以只能做戏给他看。再说了，我不也只是抱了你一下吗？今天晚上的表现还算不错，勉强及格。你能给我发那条信息，让薛姿欠我一个人情，也算是今天晚上最大的收获。哦
，明天会有一笔钱转到你的账户里。真的吗？不过这笔钱会从你的账户直接转到云马的账户，用来抵债。许丹，先别消极嘛，人生还很长。如果你要是每次都能表现得这么好的话，那你六十岁之前，说不定真的可以还完你的欠款呢。今天我不上课，你们别叫我了。什么情况？什么不上课？我都没看微博的吗？他这几天天天上热搜，学校估计是怕影响不好，就停课了。他真的欠别人钱啊？听他话里话外，感觉还欠很多。难不成高利贷吗？不知道，反正听他的意思。他这个债主是个吃人不吞骨头的主，哎，再这么下去，周叔要被他榨干了。周氏那边怎么样了？我看他真的有点撑不住了。他第一次经历这些，撑不住很正常，让他休息两天吧。好。哦，对了，薛姿那边给回复了吗？都给他发过去了，而且他也回复了。怎么说？被他否定了。为什么？具体原因不知道，但听他的秘书说。他好像对我们提供的设计师不是很满意。那他有没有想合作的设计师呢？有，但不是我们珠宝设计界的。不会是？这个全世界都要围着寻然转了吗？怎么到哪儿都有这个名字啊？需不需要我联系何总？不用了，我自己去跟他联系吧。好，那我去备车。你堵在这儿了，怎么不玩绝食，改玩刀了？何女士也真是够放心的，把你这种情绪不稳定的家伙也敢放在人堆里。好久不见，师兄。是啊，真想更久一些。回国干什么？在美国做你的自由艺术家，不挺好的吗？因为安提，何总监说很怀念国内的生活。其实我在哪儿都可以。是，反正你就是个寄生虫，到哪儿不都一样？你缠上我家里人也不是一天两天了。又赖上谁了呀？还是女人。天天靠女人，你不烦吗？你要不要考虑换个寄生的对象啊？我不明白。比如说，投靠我。这话说出来真够恶心。毕竟我是最不想和你扯上关系的人。总之，我需要你的画，开个价吧。画儿。嗯。你的话现在在国内挺值钱的，就连时尚界的人也想过来分一杯羹呢
，还有很多公司指明要你做设计，好几个亿的生意就压在你身上了。我不行。既然你已经签了云马，那就要服从公司的安排。我可不是我妈，我不会惯着。那如果我拒绝呢？那至少这个学校你是待不下去了。我妈用了多少人，多少关系，让你隐姓埋名，我就有多少的办法能让你被彻底扒皮。你很快就要上热搜了，开心吗？如果要是不想这样的话，就最好老老实实的跟我配合。你也不想你的黑历史被挖出来吧？至于具体怎么做，我会让魏安联系你的。好好做，你也就剩这点利用价值了。刚量了体温，三十八度五。在家躺着，我现在找人给你送药过去。我这边完事儿了，就马上回来。没事儿，我自己躺会儿发发汗就好了。我这体格你又不是不知道，那是相当。<咳>行了，你别逞强了，乖乖在家，听见没？我先挂了啊，拜拜。哎<咳>，想不到我这万年不倒的铁人也会发烧。都是那个姓魏的折腾的我，这什么时候是个头啊？嗯，谁啊？嗯，送药的。啊，这么快？菲菲不在，我替他送。麻烦了。客气啥呀？你跟菲菲是闺蜜，那就是我妹妹。哥哥给妹妹送药，还不是天经地义的？<笑>你看我这感冒挺严重的，别传染给你了，要不你就……这么严重的？哎，我看看，哎、这么烫的，不是你躲什么呀？我又不能吃了你。这药也送到了，你赶紧走吧。着什么急呀、啊？咱俩还没好好聊个天呢。高阳，我是看在你是菲菲男朋友的份上才让你进来的，你最好放尊重点儿。你装什么呀？你跟魏青那点事儿谁不知道啊？跟我在这玩清纯的。你别胡说！我胡说？你敢说你跟魏青没事儿？你说你都跟了魏青了，不妨再跟我，我条件也不差呀、啊。要脸蛋有脸蛋，要身材有身材。我警告你，我的忍耐是有极限的。如果你现在走，我就当一切没有发生过。你要是再敢靠近一步，就算是菲菲的面子也保不了你。哎呦，我还就喜欢你这股凶狠劲儿。你要是顾及菲菲呢，没事儿，我甩她呀，也就一个电话的事儿、哎哎啊啊。我看你真是疯了，趁着菲菲不在，把该办的都办了。你想清楚了，别等我缓过劲儿来有你好看，魏青也不会放过你。现在承认了吧？你说你跟魏青就可以，我混几下就不行。是，我是没拿钱多，不过男女得当的事儿也不是看谁钱多吧。我比他年轻，体力肯定比他好吧。无耻！你这样分会难过的。他知道了又怎么样？女人知道这种事儿，一般都只会怪到女人身上，不会怪到男人身上。是，你跟他闺蜜是做不成的，不过能跟我，不亏。更何况，现在菲菲正拿着我的卡在大商场采购呢。他跟我就是图钱，你还真以为他有多用心呢？高阳，菲菲，你不是在逛街吗？是啊，想买的包断货了，就提前回来了。怎么，没想到吧？我偶尔也是会给你省钱的。你还准备在人家身上待多久？哦，菲菲，我跟你说啊，我们就是闹着玩的，你别当真啊。闹着玩？手都快伸别人衣服里去了，你跟我说闹着玩？你平时和女生都玩这么大呀？还是说这是你给女朋友的闺蜜特别的福利？这我，我也不想啊。哦，是是周氏，就是他，他设计勾引我。我跟你说，他发烧就是借口
，他就是想找机会跟我亲近。菲菲啊，你这个朋友真的很有问题。我一进门，他就缠着我，非说自己发烧走不动路，要我抱他抱到沙发上去。我勉为其难抱了吧？哎，他还不撒手，硬是把我往沙发上拽。这我有什么办法？我也很绝望啊。你这样就没意思了。菲菲，你不会真的相信他说的？那可不，我可是他正经男朋友，不信我，难道还信你这人呀？这是想把我催熟，还是要把我做成菜包饭呀？不舒服吗？我看电视剧里都这么演的。算了，我一我多出点汗，好得快。那个，菲菲她怎么样了？还在房间呢。虽然她打了高阳，但对她还是有感情的。这次对她的打击应该挺大的。都怪那个混蛋高阳。你先管好你自己吧。你是不是有什么话要跟我讲啊？嗯。那你说吧，反正我现在这个状态，你说啥我也打不着你。你为什么这么累啊？为了前辈，莫名其妙发生了一些事情，背负了一笔巨债，可能我这辈子都要赔进去了。是魏青吗？你怎么知道？我猜的。魏青很聪明，你要小心点儿，小心被他骗了。你好像很了解他。了解一点吧。想想为什么会欠钱，总有原因的。我先走了。我为什么会欠钱在展馆里展出。你好，你好，我想问一下关于这些展品的几个问题。OK， 没问题。你确定这些都是真品吗？当然了。那你确定他们都没碎过？没有碎过。啊，坚决！让我坚决！我怕他可能会清楚。魏青。你要问我什么？这是我之前在收藏室打碎的所有东西，你特意发照片给我，你还记得吧？记得呀，怎么了？不是说都碎了吗？怎么还会出现在拍卖行和展馆里？到底哪边是真的？你是不是一直拿赝品来骗我？你是怎么发现的？我上网查的，没想到刚好看到有瓷器在参展，要不然我还不知道你骗我到什么时候。不错嘛，还不少。你到底哪句话是真的？你知不知道我这几天怎么过的？你这是欺诈！我可从来没说过你打碎的那些是真的，是你一时慌了神，自己挖坑自己跳。那你就眼睁睁的看我往坑里跳啊！你知不知道我这些天是抱着多大的勇气来还这笔债的？你这样打乱别人的人生有意思吗？我要你道歉！我从不道歉。什么？如果这件事情要是再来一次的话，我还是会这样做。就算没有这个理由
，我也会找其他办法把你绑在我的身边，因为你对我而言很重要，所以我必须这么做。当然啊，过程当中可能会损害你的一些利益，但是我会通过其他方式来补偿你的。神经病啊你！不是所有的事情都要顺着你的意的，不管我对你来说有多重要，总而言之我不愿意。你到底在不愿意些什么呀？我不愿意就这么有名无实的跟着你，像个任人摆布的玩具。我有自己的人生要过，我有自己喜欢的人，我不要和你搅和在一起。哦，原来是这样啊。其实除了最后一句，我基本上都猜到了。既然你不想做一个有名无实的玩偶，那我们就让它变成事实吧。从今天开始，你升旗了。做我真正的女朋友吧，周氏。你你到底怎么得出了这个结论？你有没有听清楚在说什么？你说什么不重要，重要的是你对我很重要，所以啊，你逃不掉。你你可不要再骚扰我，要不然我报警。从明天开始，车不用跟了。哦，对，通知那些娱乐媒体们，不要再报道这个绯闻了。好的。那周小姐那边要一切恢复原状。你真的要放手？你觉得我会这么做吗？我明白。我一会儿叫你去办。恢复原状。想都别想。你干嘛呢？哎，来了正好，把那两个给我拿过来。好、哦。你这是终于意识到男人靠不住，决定自力更生开网店了吗？猜对一半。哎，这不是高阳送给你的包吗？对呀、啊，我准备把它放到奢侈品二手网上去卖掉。这不是你的战利品吗？舍得卖呀、啊？你让我拿着这个渣男送的包再去找下一个高富帅？你还没上够高富帅的当呢。我这个叫攒经验值，我总不能见得在一个歪脖子处上放弃整片森林吧？这个我的人生目标呢，就是找一个靠谱的高富帅。齐天交点学费怎么了？哼哼。你们看到焦大在哪儿了吗？你们俩这是要比赛吗？难道今天黄历一封香？你居然拿纸箱装爱马仕？那不然呢？反正都是要还回去的嘛。还给谁啊？云马集团，卫青，真的跟他有一腿啊？谁跟他有一腿啊？你都不看娱乐推送的吗？每天都在报啊。这种娱乐推送每个月都有。我以为只是一个跟周氏长得很像的网红呢。我才竟然送了你 Birkin 哎，这不是有猫腻是什么？高阳连个基本款都不舍得送给我，这个手，这个皮质，简直，哎。你不是失恋模式吗？你赶快四十五度靠墙仰望天花板。你要是给我买个这样的包，我分分钟恢复给你看。来了来了，我的快递到了。都你吃是吧？嗯，单子拿了。好，谢谢。
主任。喂，肖主任。复刻，真的吗？谢谢主任，我明天一定按时报到。嗯，太好了，我终于可以去学校了，再也不用在家里发霉了，耶！嗯，第一次看到有人上学还这么兴奋。我的爱马仕。